ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் பாலாடையிலேருந்து எப்படி வெண்ணெய் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பாலாடையிலேருந்து எனக்கு என்னதெல்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக லாஸ்ட்டு வர பாருங்கள் லாஸ்ட் நல்ல அழகான ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த பாலில் வந்து ஆடை இப்படி தான் நாங்கள் எடுத்து சேர்த்து வைப்போம் இது வந்து நான் மூணாவது தடவை நான் ஆடை எடுக்கிறேன் ஏற்கனவே எடுத்து சேர்த்து வச்சது இது இவ்வளோ ஆடை பாலில் வந்து காய்ச்ச காய்ச்ச ஆடை வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதை நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச வெண்ணெய் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன் இப்போ இது வந்து ஆடை நான் சேர்த்து வச்சது ஒன் வீக்கில் உள்ளது இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் ஜாரில் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிக்சிலேருந்து எடுத்து அந்த கூலாக இருக்கும்போதே நம்ம போட்டு அடிச்சிடலாம் அப்படின்னா நமக்கு வெண்ணெய் வந்து ஈஸியாக திரண்டு வரும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ வெளியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் வெண்ணெய் வந்து கொழு கொழுனு கையிலே பிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து கூலாக எடுத்து போட்டு நம்ம பண்ணணும்னா நமக்கு வெண்ணெய் வந்து தனியாகவே வந்துடும் நம்ம கூல் வாட்டர் எதுவுமே சேர்த்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் வந்து கையை வச்சு நம்ம வெண்ணெய் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்துருந்தேன் மிக்சியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கை வச்சு எடுப்போம் இதில் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் சுற்று சுற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்ட் பிளெண்டரை வச்சு நம்ம கையிலே கையால் எடுக்காமல் இந்த மாதிரி அந்த பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து வெண்ணெய் திரண்டு வரும் அதை நம்ம எப்படின்னு பா பாருங்கள் இந்த பிளெண்டர் வந்து நாங்கள் இப்போ புதுசாக வாங்கினது ஸோ அதை வந்து நாங்கள் இப்போ அதை வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து தனியாக எப்படி வெண்ணெய் ஃபுல்லாக தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை வச்சு பண்ணும்போதே இந்த வெண்ணெய் வந்து தனியாக வந்துருச்சு இது இல்லைன்னா நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம்னா கையை வச்சு இந்த தண்ணியில் வந்து இப்படியே கையை வச்சு இப்படி அலம்பிட்டே இருப்போம் இந்த வெண்ணெய் வந்து தனியாக வரும் அப்படி தான் பண்ணுவோம் இல்லைனா மத்து வச்சுருக்காங்க மத்து வச்சு நம்ம கையில் அப்படி ரெண்டு கையை யூஸ் பண்ணி இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கணும் அப்படி சுற்றினாலும் இந்த மாதிரி தனியாக வந்துடும் இது வந்து நம்ம அப்படி சுற்றாமல் ஒத்த கையை வச்சு அப்படி சும்மா அப்படி ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நமக்கு இந்த வெண்ணெய் வந்து தனியாக வந்துடுது வெண்ணெய் பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ அழகாக ஒன் வீக் சேர்த்து வச்சதில் இவ்வளோ வெண்ணெய் வந்து வந்துருச்சு வெண்ணெய் வந்து வீட்டில் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனவங்க இருந்து இப்போ கையை வச்சு நம்ம தனியாக அப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு வெண்ணெய் தனியாக வந்துடும் இந்த வெண்ணெய் வந்து குழந்த உண்டானவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கொடு டெய்லி கொடுக்க கொடுத்துட்டு வர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆயிரும் எந்த கஷ்டமே இல்லாமல் குழந்தை வந்து ஈஸியாக பிறந்துடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு வந்து வெண்ணெய் வந்து நம்ம கடையில் வாங்கி வெண்ணெயை கொடுக்குறத விட அந்த மாதிரி வீட்டில் நம்ம பசும்பால் வாங்கி பசும் வெண்ணெயை எடுத்து நம்ம வீட்டில் சேர்த்து வச்சு கொடுக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் ஆடையிலேருந்து வெண்ணெய் கிடச்சிருச்சு நம்ம வெண்ணெயிலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெய்யாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வெண்ணெய் வந்து நம்ம வந்து வெண்ணெயை வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க இப்போ கொடுக்க போகிறீங்க இல்லை நம்ம நெய்யாகவே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவிக்கோங்க தண்ணியை ஊற்றி இந்த மாதிரி கழுவுங்க இந்த பால் அதில் உள்ள பால்லாம் தனியாக வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வந்து நெய் எடுத்தாலும் சரி வெண்ணெயாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணாலும் சரி ஒரு நாளில் காலி பண்ண போகிற பொருள் இல்லை இது அதனால் நம்ம வந்து வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால நம்ம தண்ணியை ஊற்றி கூட ரெண்டு தடவை கழுவுறதுனால தப்பு இல்லை நம்ம கூட கழுவ கழுவ நமக்கு வந்து அதில் இருந்து இந்த பால் அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பால் ஊட்டிட்டு இருக்க பால்லாம் அந்த வெண்ணிலேருந்து எல்லாமே தனியாக வந்துடும் அதுக்காக அதை கழுவுறோம் இப்போ கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து நல்லா பிசைஞ்சு கழுவுங்க அந்த ஒயிட் கலரில் உள்ளதெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு கழுவிட்டு நம்ம வந்து அதை மெல்ட் ஊறுக்க ஆர ஊறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ தண்ணியை ஃபுல்லாக அடித்தாச்சு இப்போ இது வந்து இன்றைக்கி எடுத்த ஆடை நம்ம ஏற்கனவே நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்ச ஃப்ரீசரில் இருந்துச்சு இது போன வாரம் எடுத்தது ஸோ இன்னைக்கு மொத்தமாக போட்டு பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு தான் இன்றைக்கி காமிக்கிறேன் ரெண்டு வெண்ணையும் ரெண்டு வெண்ணையும் சேர்த்தே நம்ம வந்து இன்றைக்கி மெல்ட் பண்ணிடலாம் எங்களுக்கு வெண்ணெய் இப்போ தேவையில்லை அதனால் நம்ம வந்து டேரக்டாக வந்து நெய்க்கு நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலான்றது நெய் ஆக்கிடலாம் நெய் ஆக்குறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் வெண்ணெயை வந்து நம்ம டேரக்டாக அடுப்பில் போட்டு கீண்டிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிண்டணும் கை விடாமனா ரொம்ப கை விடாமல் இல்லை நம்ம இடையில இடையில அப்பப்போ கேப் விட்டு நம்ம கீண்டிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து அடி இதில் உள்ள அந்த அந்த பால் ச இது வாங்க தெரியுமா அந்த மீது உள்ளதெல்லாம் வந்து நமக்கு அடியில் வந்து சக்குண்டு உறஞ்சிரும் உறஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து நெய் எப்போ மாதிரி கிடச்சிரும் ஆனால் அதை கழுவுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப அடியில் வந்து கெட்டி ஆயிரும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்படி க அப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து இப்படி பொங்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டே
நமக்கு நெய் வந்து ரொம்ப சுத்தமான நெய் நம்ம வீட்டில் பண்ண மாதிரி நெய் வந்து நீங்கள் யார் வீட்டில் பண்ணது நீங்கள் கடையில் கடையில் போய் பாக்கெட் பாக்கெட் நெய் வாங்கினாலும் சரி இல்லை தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் அவங்க நெய் விற்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் போய் வாங்கினாலும் சரி அவங்க தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் அவங்க சுத்தமாக பண்ணியிருப்பாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது பேக்கெட் நெய் கண்டிப்பாக நமக்கு சுத்தமான நெய் கிடையாது ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால நம்ம முடிஞ்ச வரை நமக்கு அரை லிட்டர் பால் வாங்கினாலும் சரி அதை கொஞ்சமாக காய்ச்சி அதில் வர ஆடையை நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் பாடை எடுக்கும் நெய் நெய் எடுக்கிறோம் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுக்கிறதுக்கு இல்லாமல் நம்ம ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரம் கழிச்சு நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை ஜாரில் போட்டு அடிக்கிற வரை நமக்கு சேர்ந்தது வரை நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டனாலும் சரி நம்ம குழந்தைக்காக நம்ம வீட்லேயே நீங்கள் நெய் எடுத்து கொடுக்குறது ரொம்பவே நல்லது நம்ம பெரிய ஆட்களுக்கு நீங்கள் கடையில் பேக்கெட் வாங்குறீங்க அதெல்லாம் ஓகே குழந்தைய கொடுக்குறதுனால நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டாச்சு போட்டு ஒரு வாரத்துல உள்ளது இப்போ வெண்ணெய் எடுத்தாச்சு நெய் எடுத்தாச்சு மில்க் ஸ்வீட்டும் எடுத்தாச்சு இப்போ மீது வந்து வெண்ணெய் எடுத்துட்டு மீது இருக்கிற தண்ணியை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து அடுப்பில் போடுங்க நீங்கள் அடுப்பில் போட்டிங்கன்னா அதில் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற பால் கூட தனியாக திரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்துடும் தனியாக தண்ணி தனியாக பால் தனியாக அந்த மாதிரி தனியாக கெட்டியாக வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நல்ல ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க வெள்ளை கலர் துணி காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இதை ஃபுல் நான் அதை 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 வீடியோ எடுக்க நான் மறந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து அதை காட்டன் துணியில் அதை தனியாக எல்லாத்தையும் வடித்து வச்சு கெட்டிட்டேன் வடித்த உடனே தண்ணி ஃபுல்லாக கீழே வடிஞ்சிட்டு மேலே அந்த சக்கை மட்டும் மேலே இருக்குது அதுக்கு ஒரு வெயிட்டுக்கு வந்து ஒரு இஞ்சி தட்டுற கல்லத்துக்கே மேலே தூக்கி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நான் வந்து அந்த இஞ்சி தட்டுற கல்லத்துக்கு இதுக்கு மேலே தூக்கி வச்சதுக்கப்புறம் இதோட இது வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கெட்டி ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது என்னென்னா இதுதான் பன்னீர் கடையில் கியூபாக கிடைக்கும் கியூபா ஷேப்பாக இருக்கும்ல அதுதான் நம்ம இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அந்த ஷேப் நம்மளோட ஷேப்புக்கு தகுந்தாக்கில் கியூப் ஷேப்பில் வேணாலும் சரி இல்லை நீளமாக வேணாலும் சரி நம்ம இதில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம நிறைய பண்ணலாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா பன்னீர் மசாலா பன்னீர் கிரேவி நிறையவே பண்ணலாம் அதில் என்ன பண்ணுறேன்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பால் ஆடையில் நம்ம பாலை பால் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மீது இருக்கிற ஆடையை நம்ம வந்து எடுத்து சேர்த்து வச்சாலே அதில் நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் வெண்ணெய் கிடச்சிருச்சு அந்த வெண்ணெய் ப்ரெக்னென்ட் ஆனவங்க இருந்தால் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நமக்கு வெண்ணெய் தேவை இல்லைனா அதை நெய்யாக எடுத்து நெய்யாக எடுத்து நம்ம குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் பிரியாணி நெய் எதுக்குனாலும் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பன்னீர் கிடச்சிருச்சு அந்த சக்கையில் கூட நம்ம தூரப்படாமல் அதையும் நம்ம பால்கோவாக சாப்பிட்டலாம் ஸோ இப்போ இவ்வளோ இது இருக்குது 